హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అమ్మ పాఠశాల ఈ రోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా ఫార్ములా మిల్క్ బేబీకి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందామండి సో ఫార్ములా మిల్క్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఫార్ములా మిల్క్ పౌడర్ అనేది కావాలండి సో ఇక్కడ నేను లాక్ లాక్టోజన్ చూపిస్తున్నాను ఇది ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి యూజ్ చేసేది అనమాట మీ యొక్క బేబీ యొక్క ఏజ్ని బట్టి డాక్టర్ మీకు ఏ ఫార్ములా మిల్క్ ప్రిఫర్ చేస్తారో మీరు అది వాడండి ముందుగా మీకు ఫార్ములా మిల్క్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా మిల్క్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందండి దీని యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటే ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ వరకు మాత్రమే దీని యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోగానే ఒకవేళ ఇందులో మీకు ఫార్ములా మిల్క్ ఉన్నా అది మీరు వాడకపోయినా ఇమీడియట్గా దాన్ని త్రో చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్ములా మిల్క్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మొదటి విషయం ఫార్ములా మిల్క్ కలుపుకోవడానికి మనకు వాటర్ అనేది కావాలండి ఆ యొక్క వాటర్ అనేది మరీ వేడిగా ఉండకూడదు అలానే మరీ చల్లగా ఉండకూడదు మన యొక్క బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఉండాలన్నమాట సో లూప్ ఫామ్ వాటర్ అయి ఉండాలి చిన్నారులకు మీరు ఎప్పుడు నీళ్లు ఇచ్చిన అంటే ప్యూరీ తయారు చేసినప్పుడు నీళ్లు ఉపయోగించిన వాళ్ళకి తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చిన ఫార్ములా మిల్క్ లో నీళ్లు ఉపయోగించిన నీళ్లు మీరు ఏ రూపంలో ఇచ్చిన ఖచ్చితంగా అవి ఫుల్ గా బాయిల్ అయిన వాటర్ మాత్రమే ఇవ్వాలి బాగా బబుల్స్ వచ్చి అవి బాయిల్ అయ్యాక వాటిని చల్లార్చి అప్పుడు మాత్రమే బేబీకి ఇవ్వాలంటే కాచి చల్లార్చి నీళ్ళలో మాత్రమే ఎప్పుడు చిన్నారులకి వాళ్ళ ఆహారంలో భాగంగా చేయాలి అలా చేయటం వల్ల వాళ్ళకి మోషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి చాలా వరకు చిన్నారులకి మోషన్స్ రావటానికి గల కారణాలు వాటర్ సరిగ్గా స్టెరిలైజ్ చేయకపోవటం వల్లే ఎక్కువగా మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో మీరు బేబీకి నీళ్ళని ఏ రూపంలో ఇచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఖచ్చితంగా కాచి చల్లార్చి నీళ్ళను మాత్రమే ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళకి మోషన్స్ ఎక్కువగా అవకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది బేబీకి ఎక్కువసార్లు రోజు మనం పాలిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కువసార్లు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోలేం కాబట్టి నేనైతే మిల్టన్ ఫ్లాస్క్లో మార్నింగే వాటర్ అనేది బాయిల్ చేసి ఉంచుతాను ఇందులో అయితే వాటర్ అనేది ఆ యొక్క టెంపరేచర్లో మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు ఆ విధంగానే ఉంటుంది కాబట్టి సో మిల్టన్ ఫ్లాస్క్ ఇది మనకి ప్రయాణంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది మీ దగ్గర అంటే ఫ్లాస్క్ లేదంటే దీనికి సంబంధించి లేని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి తెప్పించుకోండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫార్ములా మిల్క్ ని నేను ఈ యొక్క పౌడర్ డబ్బాలో వేసానండి ఇది ఫార్ములా మిల్క్ డబ్బా దీని మీద కూడా నేను ఎక్స్పైరీ డేట్ రాసుకున్నాను అంటే ఆ డేట్ దాటి కనుక బేబీకి మనం యూజ్ చేస్తే దానివల్ల బేబీకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి సో దీని మీద కూడా నేను ఇక ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది రాసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫార్ములా మిల్క్ పౌడర్ ఎప్పుడు ఫార్ములా మిల్క్ పౌడర్ ని మీరు ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లోనే పెట్టుకోవాలండి ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టుకోకపోతే ఆ పౌడర్ అనేది ఉండలు కట్టేసి త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానివల్ల మనం చాలా మనీ అనేది లాస్ అవుతాం కాబట్టి కుదిరినంత వరకు మీరు ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టండి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే వాడిన వెంటనే మీరు టైట్ మూత అనేది వెంటనే టైట్ గా పెట్టేయండి లేదంటే దానిలో ఎయిర్ చేరి ఈ పౌడర్ ని పాడు చేస్తాయి మూడో విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా పౌడర్ కి ఒక డెడికేటెడ్ స్పూన్ అనేది ఇస్తారు ఆ యొక్క స్పూన్ ని మాత్రమే మీరు పౌడర్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి వాడాలి కానీ ఎక్స్ట్రాగా మనం సొంతంగా ఇలాంటి స్పూన్స్ అనేవి వాడకూడదు అనమాట సో ఒక డెడికేటెడ్ గా స్పూన్ ని వాడాలి సో ముందుగా ఇవేనండి ఫార్ములా మిల్క్ తయారు చేసుకోవడానికి బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు మనం మిల్క్ తయారీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ అందరికీ వచ్చి కామన్ డౌట్ ఏంటంటే ఎంత మిల్ ఎంత వాటర్కి ఎంత మిల్క్ కలపాలి ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ వాటర్కి తక్కువ పౌడర్ కలిపారనుకోండి అది కూడా బేబీస్ తాగరు ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ పౌడర్ వేసేసి తక్కువ వాటర్ వేసారనుకోండి దానివల్ల కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఫార్ములా అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది సో ఫార్ములా అనేది కరెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా పౌడర్ డబ్బా వెనకలో ఒక ఫీడింగ్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాని ప్రకారం మీరు మీరు ఎంత స్పూన్ కి ఎంత వాటర్ వేయాలని చెప్పి రాసి ఉంటుంది దీని మీద చూసారా అంటే ఎంఎల్ లో తీసుకుంటే టూ టెన్ లేదంటే మనం ఔన్స్ లో తీసుకుంటే సెవెన్ ఔన్స్ బాయిల్ వాటర్ కి సెవెన్ మెజరింగ్ స్పూన్స్ అనమాట అంటే టూ టెన్ ఎంఎల్ కి సెవెన్ స్పూన్స్ అంటే మనం ఏం చేయాలి టూ టెన్ బై సెవెన్ అంటే థర్టీ వస్తుంది అంటే ఒక్క స్పూన్ కి థర్టీ ఎంఎల్ అంటే ఒక్క స్పూన్ ఫార్ములా పౌడర్ కి థర్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ వేయాలని అర్థం అనమాట సో దీని ప్రకారం మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా పౌడర్ వెనకతలో ఈ యొక్క క్యాల్కులేషన్ టేబుల్ ఉంటుంది ఎంత ఇవ్వాలి అంటే మీ బేబీ యొక్క ఏజ్ని బట్టి ఇనీషియల్ గా స్టార్టింగ్ లో థర్టీ ఎంఎల్ ఇవ్వండి ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ మీ బేబీ ఎంత
మీరు కింద పెట్టిన సర్ఫేస్ అనేది ఎటువంటి వంకర్ లేకుండా బాటిల్ పడిపోకుండా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్లో ఉంచుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ విషయం నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నేను నా బేబీకి ఫీడింగ్ కోసం రెండు బాటిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎవెంట్ అండ్ డాక్టర్ బ్రౌన్ అనమాట మీరు రెండు బాటిల్ ఏ బాటిల్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు అండి బీపీఏ ఫ్రీ అండ్ యాంటీ కాలింగ్ మీరు స్టీల్ బాటిల్స్ కావాలంటే స్టీల్ బాటిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఏ బాటిల్ బెస్ట్ అని చెప్పి మన ఛానల్ ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సో ఈ మన బాటిల్ మీద మెజర్మెంట్ ఉంటుందండి థర్టీ ఎంఎల్కి ఒక స్పూన్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ థర్టీ ఎంఎల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎంఎల్ నెక్స్ట్ గీర్ దాటితే థర్టీ ఎంఎల్ కదా సో థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ ఇందులో వేసుకుందాం సో చూసారా కరెక్ట్గా థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ అనేది ఇందులో నేను వేసాను థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్కి ఎంత అని చెప్పారు ఒక్క స్పూన్ మాత్రమే మనం వేయాల్సి ఉంటుంది మీరు స్పూన్ మెజరింగ్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అలాగే తక్కువగా కూడా తీసుకోకూడదు మనం జనరల్గా స్పూన్ తీసుకోగానే ఇంత వస్తుంది ఇంత వచ్చిందంతా మీరు వేయకూడదు కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకోవాలంటే స్పూన్కి ఈ విధంగా అంటే బా ఆ యొక్క బాటిల్ పైన ఈ విధంగా సమానంగా చూసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇంత పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకోవాలి మీరు ఎక్కువగా పౌడర్ వేయకూడదు ఎక్కువగా వాటర్ వేయకూడదు అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి కాబట్టి ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఎక్కువగా తక్కువగా పడకుండా కరెక్ట్గా ఫూన్ స్పూన్ మొత్తం కరెక్ట్గా పడుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా వన్ స్పూన్ థర్టీ ఎంఎల్కి వన్ స్పూన్ వేసేసి ఇమీడియట్గా స్పూన్ లోపల పెట్టేసి ఫార్ములా మిల్క్ని వెంటనే క్లోజ్ చేయండి వేసేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు మూత పెట్టేయండి మీరు ఏ బాటిల్ తీసుకుంటే ఆ బాటిల్ మూత పెట్టాలి ఒకవేళ ఎవరి తీసుకుంటే మీకు తెలుసు కదండి ఈ యొక్క మార్క్ ఈ యొక్క మార్క్ మ్యాచ్ అవ్వాలి లేకపోతే బేబీకి గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వెంటనే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇలా షేక్ చేస్తారు ఇలా షేక్ చేయకూడదు ఇలా షేక్ చేస్తే ఫార్ములా మిల్క్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడు మూత పెట్టేసి మాత్రమే షేక్ చేయాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఆ యొక్క ఫార్ములా మిల్క్ అంతా ఆ ఫార్ములా మిల్క్ పౌడర్ అంతా వాటర్లో కలిసేటట్టు చక్కగా షేక్ చేసుకుంటే అందులో ఎయిర్ బబుల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఈజీగా పైకి వచ్చేస్తాయి మీరు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా మూత పెట్టి మాత్రమే దీన్ని షేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూసారా థర్టీ ఎంఎల్ మిల్క్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈ యొక్క మిల్క్ సర్టన్ టెంపరేచర్లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి బేబీకి ఇచ్చే ముందు ఒకసారి మీ యొక్క చేతి మీద వేసుకొని చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ వేసుకొని ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి ఇలా దీ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి బాగా వేడిగా ఉందో అనుకోండి పాలు చాలా వేడిగా ఉన్నాయని అర్థం ఇక్కడ బాగా చల్లగా ఉంటే బాగా చల్లగా ఉన్నాయని అర్థం ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న పాలు కరెక్ట్గా అంటే నా యొక్క బాడీ ఆ యొక్క టెంపరేచర్ని బేర్ చేయగలిగింది అనమాట అంటే బేబీ కూడా నోట్లో పెట్టుకునేటప్పుడు బేబీ కూడా ఆ టెంపరేచర్ని బేర్ చేయగలుగుతుంది అని అర్థం సో ఈ విధంగా ఒక ఆమ్ టెస్ట్ చేసుకొని బేబీకి పాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కరెక్ట్గా టెంపరేచర్ అనేది సరిపోయింది సో ఈ యొక్క పాలు కనుక బేబీకి ఇస్తే కరెక్ట్గా మన ఫా మన బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ యొక్క టెక్స్చర్లోనే ఉంటుంది పాలు పౌడర్ ఎక్కువ వేసేసి వాటర్ తక్కువ వేయకూడదు వాటర్ ఎక్కువ వేసేసి పౌడర్ తక్కువ వేయాలి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని బేబీకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బేబీకి ఇచ్చే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ముందు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎక్కువ టైం కూడా మనం ఉంచకూడదు ఉంచితే పాడైపోతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపల బేబీ తాగపోతే మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్గా ఇంకొకటి ప్రిపేర్ చేసుకోండి ట్రావెల్ టైంలో మనం హ్యాపీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బేబీ కొంచెం తాగేసి వదిలేసింది అనుకోండి వాటిని మళ్ళీ మీరు ఇవ్వడానికి ట్రై చేయొద్దు మళ్ళీ ఫ్రెష్ మిల్క్ ప్రిపేర్ చేసి బేబీకి ఇవ్వండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే పర్వాలేదు కానీ ఒక అరగంట గంటల చాలా ఎక్కువసేపు దీన్ని బయట ఉంచి బేబీకి ఇవ్వటం వల్ల బేబీ పాలు తాగేటప్పుడు బేబీ నోట్లో ఉన్న సెలైవే కూడా ఈ యొక్క పాల్లోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియా కూడా పాల్లోకి చేరి ఆయిల్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ పాలు యొక్క టెంపరేచర్ కూడా చల్లగా అయిపోతుంది సో సర్టన్ టెంపరేచర్లో బేబీకి పాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒకవేళ బేబీ పాలు తాగి వదిలేసిన ఆ యొక్క పాలు మీరు త్రో చేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఈ విధంగా మీరు ఫార్ములా మిల్క్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి బేబీ పాలు తాగిన వెంటనే బాటిల్ చక్కగా వాష్ చేసేయండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బాటిల్ని చక్కగా స్టెరిలైజ్ చేసుకోండి సో ఫార్ములా మిల్క్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ యొక్క చిన్న చిట్కాలని పాటిస్తే మీకు ఫార్ములా మిల్క్ తయారు చేయడం చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి మనం జనరల్గా ఎంఎల్లో మాట్లాడుకుంటే థర్టీ ఎంఎల్ అంటే ఒకవేళ మీకు ఔన్స్లో కావాలంటే ఒక థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ని ఔన్స్ మెజర్మెంట్లో తీసుకుంటే వన్ ఔన్స్ అని అర్థం అంట ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో థర్టీ నేను మనకి ఎంఎల్ అయితే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు
మీరు ఫార్ములా మిల్క్ కోసం మరింత సమాచారం కావాలంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఫార్ములా మిల్క్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా వాడాలి ఫార్ములా మిల్క్ వాడేటప్పుడు ప్రతి తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో ఒక్కసారి చూడండి ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అయితేనండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఫార్ములా మిల్క్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి నేను కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నాకు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అనేది నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇన్ఫర్మేషన్తో మేము ముందుకు వచ్చిస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి సో స్టేట్ చుంటూ అమ్మ పాఠశాల బాయ్